ተወደዳችሁ የዘጠና ቀና ጸሎት ቤተሰቦች የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ይያልኩ የዛሬውን መልክትና ጸሎት የማቀርብላችሁ እንደገና ውብ ገነት ነኝ ከእድምን ተን ዛሬ ሜይ 30 2020 ነው በፈረንጆች አቆጣጣር ይሄንን የዘጠና ቀን ጸሎት ከጀመርን ሰባተኛ ቀናችን ነው የትንቢት ቃል ሚኒስትሪና የኢትዮ ሳይበር የጸሎት ሚኒስትሪ በመቀናጀት ያቀረቡት የዚህ የዘጠና ቀናት የጸሎት ፕሮግራም ተካፋይ በመሆኒ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ጋር መሰግነዋለሁ ለማገልገል ስለተሰጠኝ እድል ከልብ የሆነ ምስጋና ይናቀርባለሁ ተናንትና እንደተናገርኩት እጅግ ልዩ የሆነ የበረከት ጊዜ ነበርኝ በእነዚህ ሰባት ቀናት ያሳለፍኩት የእግዚአብሔር ቃል ስጋንም ሆነ ነፍስን ዘልቆ ይገባ ሊባርካል እ የጸለያችሁ ልኝ ያበረታታችሁኝ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይያልኩ ደግሞ በዚህ ቦታ መተው ለተቀጣዩ 12 ሳምንታት ለሚያገለግሉ ሁሉ ጸሎታችሁን ቀጥሉበት እላለሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የዛሬውን መልእክት ራስ የእምነት ርስት ብየዋለሁ የእምነት ርስት ብየዋለሁ የመሪው ቃል የተወሰደው ከመዝሙር 16 አምስት ነው እግዚአብሔር የርስት ድርሻይና ጽዋይ ነው እጣኤም በጀህናት ይላል እንጸልይ ክብርና ምስጋና ይገባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና ወደፊት እንቀርባለን እና መሰግነሃለን ጌታ ሆይ ስለታላቅነትህና ስለ መልካምነት እንደገና ደግሞ ልጆችህን ባንተ በዚህ በቃለ ፍት ስላቀረብከን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁንልህ ጌታ ሆይ ይሄንን ቃለህን የከበረውን ቃለህን የዘላለም ጸንቶ የሚቆ የሚቀረውን ቃለህን እግዚአብሔር ሆይ የእውነተኛው ቃለህን ለኔና ለወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ የቃለው ባለቤት የሆንከው እነሆ እንድታስተምረን እንጸልያለን የቃለ ጦር ይለቀቅ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አንተ ራስህ ባሪያህን እንድትጠቀምብኝ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ቃል መውረጃ ቧንቧ እንደሆን እኔነቴን ከዚህ ቦታ አጥፍተ አንተ ብቻ በመንፈስ ቅዱስ ሞልተኝ እግዚአብሔር አምላክ አንድ በቴን ቀብተ እንድትናገር ጸልያለሁ ወገኖቼ ይሄንን ቃል ሲሰሙ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ ወርዶ የአንደበት የ ልቦናቸው አይኖች እንዲከፈቱና እንዲያዩ እንድትረዳ እንዲር እንድትረዳቸው ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እኔንም ደሞ ኃጢያት በደሌን ሁሉ ይቀርበኝ በመስቀል ጀርባ ደብቀኝ ይሄንን ቦታ ተረከም በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ስለ ርስት سنአስብ እንግዲህ በእምነት የእምነት ርስት ብየዋለሁ የእምነት ርስት ስለ ርስት سنአስብ በመጨመሪያ ወደ አምሮአችን የሚመጣው በነጻ ሳንሰራ ሳንደከም ሲወርድ ሲዋረድ ከሰው የተሰጠ ወይንም የተወሰደ ነገር ነው ርስት የወረስ ነው ወይንም የምናወርሰው ነገር ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ርስት በተለያዩ ቦታዎችና ሁኔታዎች ተፈጽሟል ብዙ ንብረት ሲኖረን ለማግኘት የተቸገረ ነው ያህል ደሞ ለማወረስም እንቸገራለን ሰዎች ወይንም ወላጆች ለልጆቻቸው ብዙ ለማውረስ ምን ፈልገው ነገር አለ ለምሳሌ ቢዝነስ ካለን ልጆቹ እንዲወርሱት እንፈልጋለን ቤት ካለን ለልጆቹ ለማውረስ እናስባለን እናቶች ሲወርድ ሲዋረድ የመጡትን ወርቆቻቸው ካሉ ለሴቶች ልጆቻቸው ያወርሳሉ በዚህ ሁሉ ግን አንድ ሁነት አለ ርስም ሆነ ውርስ ከአውራሹም ወይንም ከሰጪው ጋር አብሮ የሚቀበር ነገር አይደለም እንደው ኡነት ለመናገር ማንኛው ሞላጅ እንኳን ተርፎት አይደለም ያለችውንም ትንሽ ብትሆን ለልጆቹ ለመተው ይፈልጋል 
ለመተው ምን ማይደሰት ይለም ሁላችንም ደስ ይነናል የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር እኛን የርሱ ርስቶቹ ርስቶቼ ናችሁ ይለናል ይገርመኛል ይሄ ዘዳቅ ማራት ታላይ እናንተ ግን ልክ ዛሬ እንደሆናችሁ ሁሉ ርስቱን ተሆኑለት ዘን አምላካችሁ እግዚአብሔር እናንተን ከብረት ማቅለጫ ምድጃ ከግብጽ አውጥቶ አወጣችሁ ይላል በሌላ አነጋገር ከግብጽ ያወጣችሁ ለምን እንደው የእግዚአብሔር ርስቱ እንድትሆኑለት ነው እግዚአብሔር ርስቴ ቢሆን ይገባኛል ግን እኔ የርሱ ርስት ሰውን ግን ካይምሮ ይበላይ ነው የዚህ ዩኒቨርስ ፈጣሪ ሁሉ ነገር ያለው የተረፈው እኔና እናንተን በመንፈስ ሆነ በስጋ ደሃ ይሆን ነው እናንተ ርስቶቼ ይወረስኳችሁ ናችሁ ሲል እኔ ከሚገባኝ ከሚገባኝ በላይ ነው ይሁነት እንደገና ሲደገም ደሞ እናያለን ዘዳግም 32 9 ላይ የእግዚአብሔር ድርሻ የገዛ ህዝቡ ያዕቆብ የተለየ ርስቱ ነው እና ይላል ዘዳግም 32 10 እርሱ ማለት ርስቱን በመድረ በዳ ባዶና ጭው ባለ በርሃ ውስጥ አገኘው ጋሻ ሆነው ሆነው ተጠነቀቀለትም እንደአይኑ ብለን ጠበቀው ይላል እግዚአብሔር ርስቶቹን እንደአይኑ ብለን ነው የሚጠብቀው አያችሁ እንዴት አርጎ እግዚአብሔር እስራኤልን እንዴት አድርጎ እንደጠበቀ እንደአይኑ ብለን ጠበቋችሁ አለ አንዳንድ ጊዜ ልጆች በተሰቦቻቸው ለፍተው ለፍተው ሰርተው ሊሞቱ ሲሉ ለልጆቻቸው አካፍለው ያወርሳሉ ግን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ልጆች ይወረሱት ርስት በቃ በነጻ ስላገኙ ስላለፉት ስላለፉበት በጥንቃቄ ሳይዙት እንደ ቀላል ነገር እንደ ርካሽ ውርስ ባልባሌ ነገር ሲያባክኑት ወይንም በጣም በትንሽ ገንዘብ ሲሸጡትና ያለ እግዚአብሔር ግን እኛን ርስቴ ያለን እንዴት እንደሚጠብቀን ታያላችሁ እንደ አይኒ ብሌን ይለናል ሃሌሉያ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ርስቶች ወርቅና ብር አልማዝ አይደለም ነገር ግን በስሙ የተጠሩት የተቀበሉት ልጆቹ ናቸው በደሙ የገዛቸው ታላቅ ዋጋ የከፈለባቸው ልጆቹ የእግዚአብሔር እናንተ ርስቴ ናችሁ እንዳይኔ ብለን የምጠብቃችሁ መንከባከባችሁ ይለናል ከዛም ደሞ እኛም እግዚአብሔር ርስታችን ነው ዳዊት በመዝሙር 16 አምስት ላይ እግዚአብሔር የርስት ድርሻይና ጽዋይ ነው እጣይም በጅህናት ይላል ኤፌሶን 1:11 እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን ይላል ቆለሳያስ 3:24 ላይ ከጌታ ዘንድ እንደ ብድራት የምትቀበሉት ጌታ ክርስቶስን ነው ይላል ርስታችሁ ነው ከእግዚአብሔር ያገኘ ነው ትልቁ እርስታችን በጌታ ኢየሱስ በኩል ያገኘ ነው ነው የጌታ ኢየሱስ ፍቅር ወገኖቼ ዛሬ ጥያቄው ግን ምንድነው ይሄንን ርስት ኡነትም ርስቴ ነህ ብለን ተቀበለናው አልወይ ምናውር ሰውስ ርስት አለን ወይ ርስት አለሽ ወይ ወገኔ ያብራሃምን ታሪክ ስናጠናው አብርሃም ርስት አድርጎ ወደሚቀበለው ስፍራ እንዴት በተጠራ ጊዜ በእምነት ታዘዘ ይላል እንዴት ወዴት እንደሚሄድ ባያውቆ ምሽ ብሎ ሄደ በባእድ አገር እንዳለ መጻተኛ በተስፋይቱ ምድር በእምነት ተቀበደ ተቀመጠ የተስፋውን ቃል አብራውት እንደሚወርሱት እንደይሳቅና እንዳያውቆ በድንኳን ኖረ ይላል ሰቆቃው ኤርሚያስ 3:24 ላይ ራሴን እንዲአልኩት ይላል እግዚአብሔር ድርሻይ ነው እድል ፈንታይ ነው ስለዚህ ተስፋ አድርገዋለሁ ይላል ዳዊት 16:5 ላይ መዝሙር ላይ እግዚአብሔር የርስት ድርሻይ ጽዋይ ነው ካለ በኋላ ምን አለ ቁጥር 6 ላይ መከለያ ገመድ መከለያ ገመድ በአማረ ስፍራ ተጠሎልኝ ይላል ሃሌሉያ ይሄንን እያየ ይሄንን ርስቱን እግዚአብሔርን ሲያደንቀው ትልቅ ዋጋ ሲሰጠውና ያለ 
ወገኖቺ ዛሬ ይህ ርስ ይህን ርስ ጥለን የምንሄደው ርስ ነው ርስ የሚወረስ ወይንም የምናወርሰው እንጂ ይዘነው ወደ መቃብር የምንወስደው አይደለም ቀደም እንደተናገርኩት እግዚአብሔር ርስታችን ከሆነ ለማን ነው ይሄንን የእምነት ርስት ተተን የምንሄደው ብዙዎቻችን ልጆቻችን ስኬታማ እንዲሆኑ ቤት ለማውረስ ጥሩ ትምህርት ለማውረስ ፍዳችንን እናያለን ለምን ልጆቻችን ከኛ የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ብዙ ብዙ ኢንቨስት እናደርጋለን እነሱ ላይ ጊዜያችንን ገንዘባችንን ጤናችንን ግን የእግዚአብሔርን መንግስት ግን ለማውረስ ብዙ አንጥረም የእምነት ረስት ለዚህ ነው ዛሬ ከክርስቲያን ቤት ኤቲስት ሲወጣ ሊወጣ የሚችለው ለዚህ ነው በክርስቲያን ቤት አድገው ልጆቻችን ሆሊውድን እንዲወርሱ የምንጠረው በርግጥ ልጆቻችን የተለያዩ ስጦታዎች ሊኖራቸው ይችላሉ ግን እነዛን ስጦታዎቻቸውን ለእግዚአብሔር ክብር ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን ብዙ ወላጆች ብዙ ክርስቲያን ወላጆች ልጆቻቸውን አይናቸው ያየ ወደ ሆሊውድ ይልኳቸዋል ርስታቸው ለዚህ ነው ልጆቻችን ከክርስቲያን ቤት አድገው ከፔጋን ጋር የሚጋቡት ከጣዖት አምላኪዎች ጋር ወገነቼ በዚሁ ከቀጠልን አስቀድመን ልጆቻችንን የእምነት ውርስ ለማውረስ ካልጣርን ልክ ሌላውን ለማውረስ እንደምንጥር የልጆቻችን መጨረሻ ይሄውን እንደሚሆን መጠራጠር የለብንም ለምን እንደው ይሄንን የእምነት ርስት ለልጆቻችን ማውረስ ያለብን ሶስት ነጥቦች እንድናይ ፈልጋለሁ ይህ የእምነት ርስት በመጀመሪያ ሁሉ ግዜም ዘላለም ርስት ስለሆነ ነው ጌታ ኢየሱስ ማቴዎስ 6 19 20 ላይ ምን አለ ብል ሊበላው ዝገት ሊያበላሸው ሌባም ቆፍሮ ሊሰርቀው በሚችልበት በዚህ ምድር ላይ ለራሳችሁ ሀፍት ተከማቹ ነገር ነገ ብል ሊበላው ዝገት ሊያበላሸው ሌባም ቆፍሮ ሊሰርቀው በማይችልበት በዛው በሰማይ ለራሳችሁ ሀፍት ተከማቹ ይላል ወገኖቼ የእምነት ርስት ለልጆቻችን ስናወርስ የሚጠፋ ርስት አይደለም አያችሁ ቤት ለሰጣቸው ይችላል ለልጆቼ ፎክ ላወርሳቸው ይችላል ግን አንዱንም ይዘውታ ሄዱ በመቃብራቸው እነሱ እኛም ሆነ እነሱ የሚሄዱት ባዷቸው ነው ተታውት ነው የሚሄዱት የማልቀው ዘላለም የሆነው ግን የእምነት ርስት እግዚአብሔርን ማመንን ስናወርሳቸው ነው እግዚአብሔር የማያረጅ የማይበላሽ ርስት ነውና አንደኛ ጴጥሮስ አንድ አራት ላይ እንዲሁ በሰማይ ለማይጠፋ የማይበላሽና ለማይለወጥ ርስት እንደገና ወለደን ይላል አያችሁ የለፋንባቸው ብዙ ጤናችንን ያጣንባቸው ሁሉ ይጠፋሉ በክርስቶስ የምናገኘው ይሄንን ርስት ለልጆቻችን ስናወርስ ግን ዘላለምውና የማይበላሽ ነው አዲስ ነው ሁሉ ግዜ ራይ 25 ላይ እኔ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ይላል ሁሉ አዲስ ነው በእግዚአብሔር ሁሉ ግዜ አዲስ እንግዲህ ይሄንን ርስ ለምን እንደው ለልጆቻችን ማውረስ ያለብን አንደኛው ዘላለምው ርስት ስለሆነ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይህ ርስ ለወደፊቱ ብቻ እንደው ሰማይ سنገባ ብቻ የሚጠቅም ርስት ሳይሆን ለዚ ለምድርም የሚሆን ርስት ስለሆነ ነው ብዙ ክርስቲያኖች የምንታማበት አባባል አለ እናንተ ምዝም ብላችሁ እናንተ ዝም ብላችሁ ከመውታችሁ በኋላ ይሄ ያለ ይሄ ያለ የምትሉት ይሉናል በሌላ አነጋገር ላም አለኝ በሰማይ ወተቷንም አላይ አይነት ነው የክርስቲያን ተስፋ ይሄን ህይወት የምትኖሩት እንደዛ ነው ይሉናል አይደለም ይህ የእምነት ርስት 
ለዚ ዓለምም ለመኖር የሚበጃቸው ረስተ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ ምስጉን ነው ይላል እንዴት መታደል ነው ልጆቻችን እኛ ያመነውን እኛ ያገለገልነውን አምላክ ሲከተሉ ስናይ በዚህ ምድር ሲኖሩ ምስጉኖች ይሆናሉ ወገኖቼ ለህይወታቸው ትርጉምና አላማ ያገኛሉ ለዚህ ነው መጸለይ ያለብንን እና እናንተ ይሄንን ርስት እንዲወስዱ ልጆቻችን በጉልበታችን ተደፍተን سنጸልይላቸው ሊያዩ ይገባል ዳዊት በመሞቻው አልጋ ላይ ሆኖ ለሰለሞን ምን ብሎ መከረው አንደኛ ንግስት ሁለት ሁለት ላይ ከሁለት ጀምሮ እንግዲ በርታ እንግዲ በመጨረሻ ዘመኑ ነው እንዲሚለው ሊሞት እንግዲ በርታ ሰውም ሁን ያምላክን የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ጠብቅ የምታደርገው ሁሉ እንዲከናወንልህ በመትሄድበት ሁሉ እንዲሳካል ወገኖቼ ንጉሱ ዳዊት በህይወቱ ብዙ ጣውረድና መከራ ስኬት የተለማመደ ሰው ነበር በመጨረሻ ላይ ግን ልጁን እንዲወርስ የሰጠው ርስቱ የእምነት ርስት ነበር እንዴት መታደለው ዛሬ ክርስቲያኖች በብዛት በሞት አፋፍ ላይ ሲሆኑ የወርስ ችግር ነው የሚመጣው ምንድነው ህይወታችንን ያዘው ወገኖቼ በመጨረሻ ላይ ልጁ ለልጁ እንዲወርስ የሰጠው ራስ ራስቱ የእምነት ራስ ተነበረ አንድ ጊዜ ባለፈው አመት ኢትዮጵያ ላገልግሎት እጄ ነበር አገልግዬ ስመለስ በቃ ለክ ከቤተ ክርስቲያን ወደም ወደምሽት ነበር ቤት ገባብዬ ሻንጣይን እጄ ነው ወደ ኤርፖርት ሄድኩት አሮፕላን ውስጥ ገብቼ በጣም ስለደከመኝ ለራት እንዳትቀሰቅሱኝ ማረፍ እንደምፈልግ ነገርኳቸው ለሆስተሶቹ እና ተኛው ለክ 3 ሰዓት ተኩል እንደበረረ ያው የሌሊት ፍላይት ነው ሰሁሉ ተኝቷል እኔም ተኝቻለሁ ግን ፓይለቱ ሲናገር ሰማውትና ነቃብ ያዳመጥኩኝ አይሮፕላኑ ባጋጠመው ቴክኒካል ችግር ወደ አዲስ አበባ መመለስ አለብን ብሎ ተናገረ ያው እንግዲህ ባይምሬው üst ምን እንደሚመላለስ መገኘት መገመት ሃያቀም ሃያቀም እንቅልፍ ጠፋ የሆነ ሆኖ ልክ ለመሞት እንደተዘጋጀ ሰው ነበር ይሆንኩት መንገደኛው ሁሉ ከንቅልፍ ነቅቶ በጣም ደንግጦ አድፍጦ እየተበቀ ነው ሌላ 3 ሰዓት ተኩል ለመመለስ ያስፈልጋል 6 ሰዓት 7 ሰዓት ባየር ላይ የሆነ ሆኖ በመጨረሻ ምንም ጊዜ የለም መላክ ያለብኝ ለቤተሰቦቼ ለልጆቼ መጻፍ ጀመርኩኝ ቴክስት መላክ ፈለኩ ጸለኩ ብዙ ጸለኩ ሞት መጥቷል ብዙ ሀተታ ማያስፈልግም ልጆቼ እግዚአብሔርን ያገለገለች ሞተች ብለው ይላሉ ብዬ በጣም ተጨነኩ ግን ለሞት ይችላልው የሚለው ሐሳቤ እድን አለው ከሚለው የበለጠ ስለነበር የመጨረሻውን ቃልን በጽሁፍ አሰፈርኩ እንዴል ነበር ባጭሩ አይሮፕላኑ በቴክኒካል ችግር ወደ አዲስ አበባ እየተመለሰን ነው እየተመለሰን ነው ምናልባት አንድ ነገር ቢፈጠርና ባንገናኝ አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ህያው አምላክ ነው ያለ የሚኖር ነው እግዚአብሔር አለ ሰማይ እንድንገናኝ ወዳጫውallo make it to heaven አልኳቾ let's make it to heaven ያ በጣም አስደንጋጭ የህይወት እና የሞት ልምምድ የህይወቴን ቀደም ተከተል በእውነት በህይወት ውስጥ ምንድነው ለልጆቼ የሚያስፈልጋቸው የሚለው ጥያቄ 
እንዳሰምርበትና ይሄን ጥያቄ ሶልቭ እንዳደርግ ነው ያደረገኝ ዳዊት ወደ ኋላ ሄደና እግዚአብሔር ርስቴና ድርሻዬ ነው ያለባቸውን የህይወቱን ለምምዶች ሳስብ ይቀራ ይመስለኝ ከዛ ምን አለ በሙሴ ህግ እንደተጻፈው በመንገዶቹ ተመላለስ ስርዓቶቹን እና ተዕዛዙን ህግ ጋቱን ደንቦቹን ሁሉ ጠብቀ ወገኖቼ ለመሆኑ ልጆቻችሁ በምን እንደሚያስታውሱ አስባችሁ ታውቃላችሁ አባቶች በምን እንደሆነ ልጆቻችሁ እንዲያስቡት እንትፈልጉት እናቶች ስለናቴ ስለናንተ አላውቅም እኔ ግን ግድ ይለኛል ለምን መሰላችሁ የወለደችኝን ያሳደገችኝን እናቴን በህይወቴ ላይ ያላትን ተጽኖ ታላቅ ነውና እንደውም እድሜ እየገፋ ሲሄድ የእናቴ ነገር በአምሮ ይውስጥ ያለው እያንዳንዱ ቃላቶቿ ምክሮቿ እንደ ቴፕ እየተጫወተ እየጎላ እየጎላ መጥቷል እግዚአብሔርና መሰግነዋለሁ ስለ መልካሙ አናቴ እግዚአብሔርን እንድጠማጠም ያስተማረችኝ እግዚአብሔርን ከማያውቅ ሰው እንድርቅ ያስጠነቀቀችኝ ያስጠነቀቀችኝን አረሳው አስተውሳለሁ ልጆኛ ስለነ ዳዊት ስለነ ሳምሶን የምታነብልኝ ሁሉ ግዜ ትነግረኝ ነበር ኃጢያት ውጤት እንዳለው ትነግረኝ ነበር የሳምሶን ታሪክ ምንም አይረሳኝ ፈራ ነበር በጣም ለሰዎች ስታዝን ሰውን መርዳት ከራስዋ በላይ ለሰው ስትኖር እናቴን አይቻለሁ ጥያቄው ግን በጣም ፈራለሁ ልጆቼ ምን ይሉኝ ይሆን እኔ ስሞት ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን ጠይቀዋለሁ በጸጋው በእነሱ ፊት እንዲሸፈነኝ ነውሬን እንዳያዩ ኢየሱስ መልካምነት በእኔ ውስጥ እንዲያዩ ዛሬ ቦታና አጋጣሚ ሳገኝ እነግራቸዋለሁ በህይወታችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያስቀድሙ አርገጠኛ ነኝ የእያንዳንዱ ክርስቲያን ወላጅ ምኞት ነው ብዬ አምናለሁ ልጆቼ ብዙ ጊዜ ጥሩ ውጤት አምጥተው ወይ ጥሩ ነገር በትምርት ቤታቸው ሲያገኙ ደስ ይለኛል ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ነግራቸዋለሁ ወይ ሲጨነቁ ሲጨነቁ ወይ ጥሩ ውጤት ሳያመጡ ሲቀሩ ምን እንሆን አለን ሲሉ ሁሉ ጊዜ አይዟችሁ እግዚአብሔር ለናንተ ያለው ያሰበው መልካም ነገር አለ እግዚአብሔርን ብቻ አጥብቃችሁ ያዙ እላቸዋለሁ የሚገርመው ነገር ሰለሞን ለጊዜው እስከ ተወሰነ ድረስ ያ አባቱን ንዛዝ የተከተለ ሰለሞን ያልጠየቀውን ብልጽግና ክብር ተሰጠው በህይወት ዘመኑ የሚስተካከለው ማንም ንጉስ እንዳይኖረው የሚገርመው ነገር ግን ሰለሞን ያለ እግዚአብሔር ያየውን ዓለም ከንቱ ነው ይከንቱ ከንቱ ነው ብሎ ተናገረ በመጨረሻ ህይወቱ ሰለሞን የነገሩን ሁሉ ድምዳሜ ይሄ ነው አለ እግዚአብሔርን ፍራ ተዛዙንም ተጠበቀ ሰለሞን ሁሉን ነገር አየ ሁሉን ነገር ስኬት ቢባል ገንዘብ ቢባል ሀብት ቢባል ዕውቀት ቢባል ጥበብ ቢባል ሁሉ ነገር ቋቀስ ኪሎ ድረስ እግዚአብሔር ሰጠው ነገር ግን ያንን ሁሉ ተመለከተ አሁን በርጅናው ዘመን ለኔና ለናንተ የተወልን ነገር ቢኖር ወገኖቼ ያ ሁሉ ከንቱ ነው የከንቱ ከንቱ ነው የነገር ሁሉ ድምዳሜ ይሄ ነው አለ እግዚአብሔርን ፍራ ተዛዙን ንጠብቅ ይህ የሰው ሁሉን ተናዊ ተግባሩ ነውና አለ ወገኖቼ የልጆቻችን ስኬት የሚባለው በህይወታቸው እግዚአብሔር ሲገባ ብቻ ነው በሰሩ ስራ ባገኙት ትልልቅ አኮምፕሊሽመንቶች እግዚአብሔር ሲኖርበት ትርጉም እንደሚኖረውና ጣፋጭ እንደሚሆን ለነግራቸው ይገባል ይህ ርስት 
ገና ለመጩ ብቻ ሳይሆን በዚህ ምድርም እግዚአብሔር ባስቀመጠን ቦታ የሚጠቅም ነው የደከምንባቸው የለፋንባቸው ነገሮች ትርጉም የሚኖርባቸው የሚኖራቸው እሱ ሲኖርበት ብቻ ነው ጣፋጭ ይሆናል እነዚህ ምድራዊ ነገሮች እግዚአብሔር ሲጋባባቸው አሁን የዘላለም ርስታችን እግዚአብሔር ነው ለምን እንደው ይሄ ርስት ለልጆቻችን ማስተላለፍ ምንፈልገው ሶስተኛው ንጥቤ ይሄ ርስት ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ርስት ስለሆነ ነው ወገኖቼ ይሄ ርስት የትውልድን መርገም ጀነሬሽናል ከርስ የሚባለውን የሚያስወግድ ርስት ነው እግዚአብሔር አብርሃምን ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ እባርካለሁ ለዘር ዘር ዘር ዘርህን ሁሉ ባርካለሁ አለው ራውያን 614 ላይ በርግጥ ባርካለሁ ዘርህንም አበዛዋለሁ ዳዊት ለሰለሞን ሲነግረው አንደኛ ነገስት ሁለት አራት ላይ እግዚአብሔር ዘሮች መንገዳቸውን ቢጠብቁ እንዲሁም በፍጹም ልባቸው በፍጹም ነፍሳቸው በታማኝነት በፊቴ ቢመላለሱ በእስራኤል ዙፋን የሚቀመጥ ሰው ከዘርህ አላሳጣ ሲል የሰጠኝ ተስፋን ይፈጽምልኛል አያችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው ዘሮች መንገዳቸውን ቢጠብቁ አላው መንገዴን ቢጠብቁ እንዲው በፍጹም ልባቸው በፍጹም ነፍሳቸው በታማኝነት በፊቴ ቢመላለሱ ወገኖቼ በዙፋን ላይ የሚቀመጥ ሰው ከዘርህ አላሳጣህም ይሄንን ተስፋ እግዚአብሔር ይፈጽምልኛል አላው ለሰለሞን አላሳጣህም ብሎ ከዙፋን አላሳጣህም ብሏል ወገኖቼ ይህንን ርስት ለልጆቻችን ስናወርስ ልጆቻችን በበረከት የዘር ሐረግ ውስጥ ይገባሉ። ዕብራውያን 11 9 እስከ 12 ደስ የሚል ነገር ሳነብ ነበር። ምን ይላል? ዕብራውያን 11 ከ9 እስከ 12 ምን ይላል? አብርሃምም ምንም እንኳን እድሜው ቢገፋ ሳራ ራሷ መካን ብትሆን ተስፋው የሰጠውን ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረ በእምነት የልጅ አባት ለመሆን በቃ ስለዚህ እንደሞተ ሰው ከሚቆጠር ከዚህ ከአንድ ሰው አንድ እንደ ሰማይ ኳክፍት የበዛና እንደ ባህር ዳር አሽዋ ተቆጥሮ የማልቅ ዘር ተገኘ ታስተውሱ እንደሆነ ንጉስ ኢዮሴያስ የምናስ የልጅ ነበር አባቱ ምናሴ የተረገመ ጨካይ ንጉስ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ድርጊት የፈጸመ ንጉስ ነበር ጣኦት አምላኪ በእግዚአብሔር መቅደሶች ውስጥ ጣኦት መሰውያ የገነባ የጣኦት መሰውያን የገነባ ንጉስ ነበር ዮሴያስ ሲነግስ ግን ዮሴያስ በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነ ሆነ አደረገ በእስራኤል ውስጥ ተሐድሶና መጣ የነበረውን የጀነሬሽን ከርስ የሰበረ ልጅ ነበር ወገኖቼ ይህን ርስት ለልጆቻችን ስናወርስ በትውልድ ለትውልድ ለውጥ ያመጣሉ ልጆቻችን ስለዚህ ሲጠቃለል እግዚአብሔር ለኛ ርስት ይሁንልን መጀመሪያ ለኛ የሌለንን ርስ ለልጆች ልናወርስ አንችል እርግጠኞችን ሁሉ ይሃምላክ ርስታችን ነው ወይ ይህንን ርስታችን ለልጆቻችን የምናወርሰው ርስት ይሁንልን ዘላለም ርስት ነውና ይሄንን ርስት እንተውላቸው በዚህ ምድርም ይሄ ርስት ይጠቅማ ይጠቅማቸዋል በሰማይ ብቻ ሳይሆን እነሱም ለልጅ ልጅ የሚያስተላልፉት ርስት ይሁንላቸው ዛሬ የኔና የናንተ ምርጫ ድርሻችን እግዚአብሔር ሲሆንልን አንድ መዝሙር ነበረ የመጨረሻ ምርጫይ ርስቴ ነህለኔ ድርሻይ የሚል የመጨረሻ ምርጫይ ርስቴ ነህለኔ ድርሻይ ጌታ ከንግዲ በኋላ ጉዳይ የለኝም ከሌላ እጄናል ሰጥም ለሌላ ልቤን አልከፍትም ለሌላ እንጸልይ ቅዱስና ዘላለም ይሆንክ ሁሉን ቻይ ተብለ የተጠራ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር 
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም በዘላለምዊ ፍቅር ይገዛህን ይወደድከን በዘላለምዊ ፍቅር ወደ አንተ ይሳፍከን ርስቶቼ ናችሁ ብለ ይጠራሃን እንዳይነህ ብለን የምትጠብቀን ስለሆን ከናመሰግናለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ደግሞ ጌታ ሆይ ስለሰጠህን ክብሩና ቅዱስ ሕያውና ገናና እግዚአብሔር ሆይ የሆነውን ቃልህን የሚያደላድለን ልባችንን የሚያሳርፈው የሆነውን ቃልህን ስለላክልን እና መሰግናለን ጌታ ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ደግሞ ጌታ ሆይ አንተን ዛሬም የዘላለም ርስታችን እንድትሆንልን ጌታ ሆይ ወደ ልባችን እንድትገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ እኛም ደግሞ ጌታ ሆይ ልጆች ጌታ ሆይ ተምረና አላስተምረህናልና በዚች በቀረችው ህይወታችን ጌታ ሆይ ምሳሌዊ ህይወት እንድንኖር ልጆቻችን ጌታ ሆይ በጸጋ ተሸፍነን እንዲያዩን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት መልካምነት በዚች በቀረችው ዘመናችን ይታይ ዘንድ በእኛው ውስጥ ይታይ ዘንድ ለዘላለም ምንናወር ሰው የምናስተላልፍ ክርስቶስን የእምነት ክርስቶስን አንተ ተሆንልን ዘንድ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ዛሬም እነዚህን ልጆቻችንን በዚህ በዘጠና ቀን ውስጥ የምናመጣቸውን ልጆቻችንን በፊት ይዥ ይቀርባለሁ ጌታ ሆይ ተበቃ ከነሱ አይለ ባይኖቼ ይመራችኋለሁ ብልሃልና በዚህ ምድር ላይ ጌታ ሆይ አይኖቼ በሚዘዋወሩበት ጊዜ በእነሱ ላይ ያርፉ ዘንድ ማጽናለሁ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ነው ለልጆቻችን ዛሬም ቁጥራ ዘጋጀላቸው አንዳች የጠላት አሰራር በእነሱ ላይ እንዳይሰለጥን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በደም ህንድ ተሸፈናቸው ነው ጌታ ሆይ ጠላት ያያቸው ጌታ ሆይ ደም ህን በእነሱ ላይ ያይ ዘንድ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እንደተለመደው የጠፉትን ጌታ ሆይ ተመልሳቸው ዘንድ ለብያሉትን ወደ ሙቀት ተወስዳቸው ዘንድ እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒት ሆይ በልጆቻችን ላይ እንደ ቃል ኪዳን በዘር ላይ መንፈስ ይናወርዳለሁ ብልሃልና ያ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ አልፎ አርፎ የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ በእነሱ ላይ አልፎ ዛሬ የዘላለም ምርጫቸው አንተን ሚያርግ ይችላል ዘን እግዚአብሔር ሆይ በቀጭኗ መንገድ ይመላለሱ ዘን እግዚአብሔር ሆይ ምርጫቸው አንተን ያደርጉ ዘን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አዎ እግዚአብሔር አምላክ እጅ ጋር ገን ለምን አለን አንተ ጌታ ሆይ እንደ ቃል ኪዳን ነው አንተ አስተማሪያቸው አንተ ተሆን ዘን ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ብለሃልና ልጆቻችንን ከእግዚአብሔር ካንተ እግዚአብሔር ሆይ ከማትሳሳተው ከማትደክመው አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ታስተምራቸው ዘን የዚህን ዓለም ንውቀት ሳይሆን የዚህን ዓለምን ጥበብ ሳይሆን ጌታ ሆይ ከሰማይ የሚወርደው ጥበብ በእነሱ ላይ ይፈጸም ዘን ይወርድ ዘን ጸልያለሁ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከነሱ ጋር አሁን አትለያቸው ጌታ ሆይ አይምራቸው የሚሰራ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በእነሱ በተለያየ ወጥመድ የገቡትን ልጆቻችን እግዚአብሔር ሆይ በእነሱ ዙሪያ የሚያጓራውን አንበሳ ጣላት ያየ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጻ ታወጣቸው ዘን እጆች ይዘረጉ ዘን ጸልያለሁ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ደሞ እነዚህን ይሄንን 12 ሳምንታቶች ደሞ ላንተ ሰጣለሁ ስለጨረስነው ሳምንታ መሰግነሃለሁ ስለረዳህና መሰግነሃለሁ በቃለ ስለ ጌታ ሆይ ስለ ተናገርከን በቃለ ስለ አጽናናህን በቃለ ጌታ ሆይ ወደ ይወይታችን ስለመጣ አመሰግነሃለሁ ጌታ ሆይ በልጆቻችን ላይ ስለ ስለአየ ነው ለውጦች አመሰግነሃለሁ ስለሚመጡት ምስጋናዎች አመሰግነሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁንልህ ዛሬም ሸክሞቻችንን ባንተ ላይ እንጥላለን ጌታ ሆይ አንተ ስለኛ ታስብልና ለህና ክብር ምስጋና ላንተ ይሁንል ጌታ ሆይ ቀሪውን ጊዜ ተረከብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሲገጥመን 